நன்றி மறப்பது நன்றன்று அன்றே மறப்பது நன்றன்று சொல்லுவாங்க நன்றி மறக்கூடாது மிஸ்டர் அன்புமணி நீ போலிட்டேஷன் நான் போ என் ஊட்டாண்ட நான் வா ஆர்ப்பாட்ட நான் பண்ணு என்ன காலித்தனால பண்ணுவோம் திமுக வந்து பழைய அப்பாஸ்டி காரா டிங்கர் பட்டி பார்த்த காருன்னு சொல்லும் போது உனக்கு எவ்வளவு திமுறு கொழுக்கு இருக்கும் நான் இன்னைக்கு கூட அப்பாஸ்டி கார் மாதிரி ஒரு வேல்யூவான கார் எந்த கார் கிடையாது டயலாக் கடையில இருக்கிற பரிய துரு துருபிடிச்ச சைக்கிள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாங்க யார் காட்டுறோம் அங்க பாக்கலாம் கேடு கட்ட அன்புமணியே திராவிட மாடலே கேடு கட்ட மாடல் என்று சொல்லுகிற தகுதி கேடு கட்ட அன்புமணியே உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது திமுக நீ இல்ல உங்க பாதரம் இல்லையா உங்க கட்சியே இல்லையே உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தவங்க நீ திராவிட மாடல் கேடு கட்ட மாடல் சொன்னா உங்களுக்கு நான் மரியாதை கொடுத்து பேசணுமா உங்களுக்கு லங்கு செலாம் போடணுமா உங்க பாமாக கொண்டை கொள்கை என்னன்னு கேட்டா ஒரு தேர்தல ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டீங்க நீங்க பச்சை வண்டி விட மோசமான உங்க பாதர் அண்ட் சன் ரெண்டு பேரும் துப்பு கட்ட கேடு கட்ட அரசியல் பண்றது யாருன்னு கேட்டா அப்பாய் வன்னியர் மக்களை முதலீடா வச்சு அன்பு மொழியும் டாக்டர் ராம்தாஸ் மைக் சென்னை த்ரீ சிக்ஸ்டி யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு குடியாத்தம் குமரனின் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால எங்க ஒருங்கிணைந்த மாவட்டம் இப்போ அது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ராணிப்பேட்டையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடந்துச்சுங்க அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு அன்புமணி ராமதாஸ் பேசினார் சோசியல் மீடியாவில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நான் துவக்கத்தில் ஒன்று மட்டும் பதிவு பண்ணுறேன் நான் ஏதாவது பேசிட்டா பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்காரங்களுக்கு உடனே கோபம் வந்து வீட்டாண்ட போலான்றது அது ஃபுல்லாக சரக்கு போட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு தான் இவங்க குடி 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 குடின்னு பேசுகிறாங்க ஒரு நம் மதுவழுக்குன்றது வரவேற்கத்தக்கதான் என்ன சொல்றது அது வரவேற்கத்தக்கதான் அது நாட்டு மக்கள் திருந்தணும் என்ன ஃபுல்லாக தண்ணி அடிச்சுட்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்காரங்க வீட்டாண்ட வர்றேன்றது வீட்டாண்ட வர்றது ஃபோன் பண்ணுறது அசிங்க அசிங்கமாக பேசுறது அதெல்லாம் அதையும் பார்ப்பேன் அதுக்கு மேலேயும் பார்ப்பேன்னு வச்சு என்னை பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் என்ன அப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறது போராட்டம் பண்ணுறது இருக்கிற காலித்தனம் பூரா பண்ணுறது என்ன அங்கேருந்து ஒரு பத்து காரில் வர்றது இங்கேருந்து ஒரு பத்து காரில் வருது ஏன்னா நான் டாக்டர் ராமதாஸ் திரு டாக்டர் ராமதாஸ் குறித்தோ திரு அன்புமணி ராமதாஸ் குறித்தும் பேசுகிறேன் நான் அப்போ நீங்கள் என்ன வேணாலும் தலைவர் தளபதி அவர்களை இன்னைக்கு நாடே போட்டுருக்கிற ஒரு மாபெரும் தலைவன் இந்தியாவின் சிறந்த முதல்வர் முதன்மை முதல்வர் ஒரு முதலமைச்சர் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ரோல் மாடலாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய தலைவர் தளபதியே நீங்க என்ன வேணாலும் பேசலாம் நாளைய தமிழகம் மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிற வாரிசு மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிற இளம் தலைவன் அகில இந்திய அளவிலே துணை முதல்வர் நாளைய தமிழகம் மாண்புமிகு அண்ணன் உதய நிதி ஸ்டாலின் குறித்து நீங்க என்ன வேணாலும் பேசலாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய அமைச்சர்கள் தலைவர் தளபதி தலைமையிலே சிறப்பாக மக்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற அமைச்சர்களை குறித்து நீங்க என்ன வேணாலும் பேசுவீங்க ஆனா நாங்க பதில் சொல்லிட்டா உங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் ஃபுல்லாக சரக்கு போட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணுவீங்க வீட்டாண்ட வரானுவீங்க குஷ்டு ஒருத்தன் வீட்டுக்குள்ளே வருவான் அப்புறம் அவனை பொம்பளைங்கள்லாம் செருப்பால் மொத்தால் தொடப்பட்டால் அச்சு வெளியே தெருவாங்க அப்புறம் போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டு போவான் இவ்வளோ காலித்தனம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க என்ன அதாவது அன்புமணியை பற்றியோ திரு டாக்டர் ராம்தாஸ் குறித்தோ பேசிட்டா இப்போ இந்த ராணிப்பேட்டை பொதுக்கூட்டத்தில் அன்புமணி பேசுறது எல்லோரும் பார்த்துருக்கீங்க அதுக்கு தான் என்னுடைய பதில் நான் இது வரைக்கும் என் லைஃப்லே நான் வந்து எழுதி வச்சுன்னு பேசுறது கிடையாது பதிமூணு மாநாட்டில் பேசியிருக்கேன் முதல்ல முதல்ல நான் மாநாட்டில் பேசும்போது எனக்கு வயசு வந்து இருபத்தஞ்சு வயசு இப்போ எனக்கு நாற்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது பதிமூணு மாநாட்டில் பேசியிருக்கேன் என்ன தலைப்பு கொடுத்தாலும் அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு வந்துடுவேன் நான் இன்றைக்கி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இது பாருங்க பக்கம் பக்கமாக எழுதி வச்சுருக்கிறேன் ஏன் பக்கம் பக்கமாக எழுதி வச்சுருந்தா அன்புமணி அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் என்னென்ன பேசினேன் அப்படியோ அதில் எழுதி வச்சுக்கினேன் அதுக்கு மட்டும்தான் பதில் என்ன அதுக்கு தான் பதில் நீ போலிட்டேஷன் நான் போ என் ஊட்டாண்ட நான் வா ஆர்ப்பாட்ட நான் பண்ணு என்ன காலித்தனம் ஒன்றாலும் பண்ணு ஒன்று வேணாங்க அந்த ராணிப்பேட்டை பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும்போது எடுத்த உடனே ஓப்பனிங்கில் அன்புமணி என்ன பேசுகிறவங்க கேட்டால் இங்கே வந்து நாங்கள் ஜெயிச்சிருந்தோம் இங்கே அரங்கவேலு ஜெயிச்சார் திமுக கூட்டணி திமுக கூட்டணியில் தான் எங்கே அந்த பாட்டாளி மக்கள் ஜெயிக்கிறது என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கா உங்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சரவையிலும் அங்கீகாரம் தந்தது தலைவர் கலைஞர் தலைவர் கலைஞர் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் திரு டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் அவருடைய திண்டிவனம் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் தலைவர் கலைஞருக்கு ஒரு செலவு வைக்கணும் ஆமாம் தலைவர் கலைஞருக்கு திரு டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள்
ஓகே ரைட் இஸ் அ வெரி குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அமைச்சர்ல நல்லா பணியாட்டினா நான் இல்லைன்னு சொன்னேன் இல்லைன்னு சொன்னேன் அவரு வந்து ஜெயச்சந்திர காரணம் திமுக அதை சொல்லிட்டு நீ அதோட நிறுத்தணும் அதுக்கடுத்து அன்பமணி என்ன பேசுறான்னு கேட்டா மரியாதைக்குரிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கொள்கை பொறுப்பு செயலாளர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அரக்கோண நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திராவிட ஆழ்வார் மனிதாபிமானம் மிக்க ஒரு மனிதன் உதவி என்று வந்தால் கட்சி ஜாதி பார்க்காமல் எல்லோருக்கும் உதவி செய்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு மாமனிதர் கலைஞரே திராவிட ஆழ்வார்னு சொல்லுவார் அவர் பேரை சொல்லி அன்புமணி இப்ப யார் ஜெயிச்சுக்கிறாரு மூணாவது முறை ஜெகத் ரட்சகன் ஜெயிச்சிருக்காரு அவர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்கிறேன் உங்க கட்சிக்காரனை கேளு அவர் என்ன பண்ணாருன்னு எல்லாம் நல்லதான் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவரு நம்ம பார்லிமெண்ட் தேர்தல் நின்னு போறோம் வேற யாருனா கட்சிக்காரன் கிட்ட முடிவெடுத்த போது அங்க இருக்கிற டோட்டல் கட்சிக்கார் ராணி அது வந்து ராணிப்பேட்டை மட்டும் இல்ல ராணிப்பேட்டையா இருக்கட்டும் வாலாஜா இருக்கட்டும் ஆர்காடா இருக்கட்டும் நெமிலியா இருக்கட்டும் காவேரி பாக்கமா இருக்கட்டும் அரக்கோணமா இருக்கட்டும் அந்த அரக்கோணம் பாராளுமன்றத்துக்கு உட்பட்ட அனைத்து தொகுதிகளிலும் கட்சிக்காரர்கள் பொதுமக்கள் அனைத்து கட்சியினர் எதிர்கட்சிகள் கூட இல்ல இல்ல ஆனா ஜெகதர்ஷன் தான் எப்ப நிக்கணும்னு சொல்லி அவர் நிக்க சொல்லி மக்கள் ஜெயிக்க வச்சாங்க என்ன அவரை வந்து நீ வந்து விமர்சனம் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அவர் வந்து சாரா வியாபாரம் பண்றாரு இதெல்லாம் தேவையா அன்புமணி இதெல்லாம் தேவையா ஆனா கள்ளச்சாராயமா காசுறாரு உங்க கட்சிக்காரன் கள்ளச்சாராயம் காசுறானே அந்த மாதிரி மரியாதை கூறிய திராவிட ஆழ்வார் ஆனா டாக்டர் ஜெகதர்ஷன் அவர்கள் கள்ளச்சாராயமா காசு அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதி என்ன அது தொழில் அது அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதி நான் பேசினா எவ்வளவோ பேசுவேன் நான் பேசினா எவ்வளவு பேச சரி ஆனா டாக்டர் ஜெகத்தன் குறித்து நீ பேசுறிய அன்புமணி பேசுறிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கொடுத்து அந்த கட்சி இன்னைக்கு இருக்குது ஒட்டுமொத்த வன்னிய சமூக மக்கள் நம்முடைய வன்னிய சமூக மக்கள் இன்னைக்கு நிரம்ப பேர் பாமக நாளே வன்னியர் தான் வன்னியர் வச்சுதான் பாமக கட்சி இருக்கு வன்னியரை முதலீடு வச்சுதான் அப்பனும் புள்ளியும் பொழைச்சுட்டு இருக்கீங்க வன்னியர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் வன்னியர்களுக்காக பாடுபட்ட ஒரு தலைவன் யார் என்று கேட்டா மறைந்த மாவீரர் ஜே குரு அண்ணன் டாக்டர் ஜெகதர்ஷன் திராவிட ஆழ்வார் அண்ணன் டாக்டர் ஜெகதர்ஷன் குறித்து அன்புமணி நீங்க பேசுறீங்களே மரியாதைக்குரிய மறைந்த மாவீரர் ஜே குரு அவர்கள் மருத்துவமனையில் இருக்கும் போது அவருக்கு லிவர் உடம்புல பல ஆர்கன்ஸ் போயிட்டு இத்தனைக்கு அவருக்கு எந்த கெட்ட பழக்கம் கிடையாது மாவீரன் ஜே குரு அவர்களுக்கு அவருக்கு எந்த கெட்ட பழக்கம் வெத்தனப்பா கூட போட மாட்டாரு எந்த கெட்ட பழக்கம் கிடையாது ஒரு நல்ல மனிதர் என்ன சொல்றது அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அவரும் எதிர்த்து இருக்கிறார் ஆனால் அவர் இல்லை என்றால் வன்னியர் சங்கம் இல்லை அவர் இல்லை என்றால் வன்னியர் சங்கம் இல்லை அவர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாரு அவருக்கு ஒரு குளுக்கோஸ் பாட்டில் வாங்குறதுக்கு அப்பனும் புள்ளி அன்பு மொழியா இருக்கட்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு குளுக்கோஸ் பாட்டில் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா ஹாஸ்பிட்டல் பில்லு கட அவங்க பொண்ணு கேட்டுச்சு மறைந்த மாவீரன் ஜே குருடைய பொண்ணுக்கு மருத்துவ உதவி கேட்ட மாதிரி நீங்க பண்ணீங்களா நீங்க பாட்டு கிளம்பி வந்துட்டீங்க ஹாஸ்பிட்டல் அவர் பாடி எடுக்கிறதுக்கு பணம் கட்ட மாட்டேன்ச்சு நாலு லட்சமோ அஞ்சு லட்சமோ அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பணம் கட்டி அவர் பாடி எடுக்கிறது கூட ஹாஸ்பிட்டல்ல பணம் கட்டது யாருன்னு கேட்டா டாக்டர் திராவிட அல்வார் அண்ணன் ஜெகதட்சகன் எனவே அவரை குறித்து பேசுவதற்கு என்ன சொல்றது அன்புமணிக்கு எந்த தகுதி கிடையாது அடுத்து என்ன சொல்றீங்க அன்புமணி நீங்க எல்லாம் திமுக 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 ஓட்டு போட்டுருக்கிறீங்க எல்லாம் திமுக திமுக அந்த சின்ன சின்ன போட்டுன்னே இருக்கிறீங்க என்ன எல்லாம் பழைய அம்பாசிட்டுக்காரு டிங்கர் பட்டி பார்த்துக்காரு பழைய அம்பாசிட்டுக்காரு வாங்க புது கார் பாருங்க எல்லாம் அம்பாசிட்டுக்காரு எல்லாம் பழைய அதாவது திமுக வந்து பழைய அம்பாசிட்டுக்காரா டிங்கர் பட்டி பார்த்த காருன்னு சொல்லும் போது உனக்கு எவ்வளவு திமுறு கொழுப்பு இருக்கும் அப்படின்னா உங்க பா அப்ப எங்களுடைய திராவிட முன்னேற்ற கழக பழைய அம்பாசிட்டு கார்னு சொன்னா இன்னைக்கு கூட அம்பாசிட்டு கார் மாதிரி ஒரு வேல்யூவான கார் எந்த கார் கிடையாது மூணு கோடி நாலு கோடி அம்பர் காரா இருக்கட்டும் பிஎம்டபிள்யூ காரா இருக்கட்டும் என்னென்னவோ கார்லாம் வருது என்ன அம்பாசிட்டர் அம்பாசிட்டா நீ வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பார்த்துட்டு அன்பு மணி பழைய அம்பாசிட்டு காரு டிங்கர் பட்டி பார்த்த காருன்னு நீ சொல்றேன்னா எவ்வளவு கொழுப்பு எவ்வளவு திமுறு இருக்கப்பா உனக்கு அன்பு மணி இப்ப இதெல்லாம் நான் நீ பேசின பேச்சு தான் என்னுடைய பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பழைய அம்பாசிட்டர் கார்னா இப்ப நீங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்ன இப்ப நான் சொன்னேன் பிஎம்டபிள்யூ லேட்டஸ்ட் மாடல் காரா இல்ல ஏதோ மோடி போறாரா பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் கார் அந்த காரா இல்லைன்னா அணில் அம்பானி யூஸ் பண்றாரா ஏதோ பதினாறு கோடி ரூபாய் கார் அந்த காரா இல்ல இப்போ அமெரிக்கா அதிபரா வந்திருக்காரு ட்ரம்ப் அவர்தான் உலகத்திலே காஸ்ட்லேஸ் கார் வச்சிருக்காராம் ரோலக்ஸ்ல காஸ்ட்லேஸ் காரா அந்த காரா எந்த காரு எங்களை பார்த்து பழைய அம்பாசிட்டர் கார்னு நீ சொல்ற அன்பு மணியும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பழைய துரு பிடிச்ச சைக்கிள் காயல்நா கடையில இருக்கிற பழைய துரு துரு பிடிச்ச சைக்கிள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் நான் எதை சொல்றேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பார்த்து டிங்கர் டிங்கர் பட்டி
மத்திய அமைச்சர் இடம் பெற்ற பொழுது உங்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு இலாக்கா ரெடி பண்ணும் போது அப்போ நீங்க என்ன கேட்டீங்க நீங்களும் உங்க அப்பா திரு டாக்டர் ராமதாசும் சுகாதாரத்துறை தான் வேணும் நீங்க ஆனா அன்னைக்கு அன்னை சோனியாவும் மன்மோகன் சிங் உங்களுக்கு சுகாதாரத்துறை கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ஒத்துக்கல உங்களாலே அமைச்சரவை ஏத்துக்கிறது தள்ளி போயிடுச்சு பத்து நாள் கழிச்சு உக்காந்து கலைஞர் திரும் நான் எல்லாம் அப்ப டெல்லியில இருந்தேன் அப்ப நான் டெல்லியில இருந்தேன் போய் கலைஞர் உக்காந்து பேசி இல்ல கொடுங்க எனக்கு கொடுக்கறதா கொடுங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு நீங்க சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பதவி கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு கொடுக்கறதா கொடுங்கன்னு சொல்லி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரை உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தது யாரு கலைஞர் அந்த நன்றி இருக்கா உங்களுக்கு கலைஞர் வாங்கி கொடுத்த நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் சொல்லி இந்தியாவிலே முதல் முதல்ல கொண்டு வந்தது யாருன்னு கேட்டா தமிழ்நாட்டுல டாக்டர் கலைஞர் கொண்டு வந்தார் நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு வந்தது தமிழ் இனத்தின் தலைவர் திராவிட இனத்தின் தலைவர் முத்தமிழ் இருக்கிற டாக்டர் கலைஞர் தான் நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு வந்தார் கலைஞர் தான் கொண்டு வந்தார் நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் அப்புறமா அதை நீங்க என்ன பண்ணீங்க கலைஞர் கூப்பிட்டு உங்கள்கிட்ட சொன்னார் திரு அன்புமணி ராமதாஸ் கிட்ட அந்த நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் வந்து இந்தியா முழுக்க கொண்டு வாங்க கலைஞருடைய ஆலோசனை கொண்டு அப்புறம் நீங்க இந்தியா முழுக்க நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு வந்தீங்க யார் சொல்லி கொண்டு வந்தீங்க அது முதல்ல கொண்டு வந்தது யாரு டாக்டர் கலைஞர் நான் கொண்டு வந்தேன் சரி இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு போங்க பரவாயில்ல என்ன சொல்றது சொல்லிட்டு போங்க பரவாயில்ல ஆனா அது கலை அதை வந்து கொண்டு வந்தது யாருன்னு கேட்டா கலைஞர் தான் அடுத்து நான் திரு அன்புமணிக்கு சொல்றேன் மக்கள்கிட்ட நிக்கணும் மக்கள்கிட்ட நின்னு ஓட்டு வாங்கணும் என்ன சொல்றது நீங்க போய் ஒரு ஒரு முறை எனக்கு ஒரு மாசம் எங்கிட்ட முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்து பாருங்க நான் தமிழ்நாட்டை மாத்தி காட்டுறேன் எனக்கு அஞ்சு மாசம் முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்து பாருங்க தமிழ்நாட்டை மாத்தி காட்டுறேன் ராணிப்பேட்டில் என்ன சொல்றீங்க நீங்க எங்களுக்கு ஓட்டு போடாம யார் யாருக்கும் ஓட்டு போறீங்க எல்லாம் கொள்ளடிக்கிறாங்க எங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்க நாங்க என்ன பண்றோம் எங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்க நாங்க என்ன பண்றோம் இப்ப நீங்க நான் நீங்க ரொம்ப யோகியமா அன்புமணி மருத்துவ கல்லூரி ஒதுக்கீடு செய்தலே முறைக்கீடு செய்தாக உங்கள் மீது சிபிஐல வழக்கு இருக்கிறது நீங்க இப்ப அந்த பாஜகவோட கூட்டணி இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பாஜக ல இருந்து வெளியே வந்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து நிப்பான் ஊட்டாண்ட சிபிஐ இடி ஐடி அமலாக்கத்துறை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நேர கூட்டு போய் திகார் ஜெயில போடுவான் நேரா கூட்டின்னு போய் திகா ஜெயில நீங்க போடுவான் நீங்க எங்கிட்ட கொடுங்க அஞ்சு எனக்கு ஒரு மாசம் கூடு ரெண்டு மாசம் அஞ்சு வருஷம் எங்கிட்ட தமிழ்நாடு கொடுத்து பாருங்க அஞ்சு வருஷம் தமிழ்நாடு எப்படி கொடுக்குறது மிஸ்டர் அன்புமணி எப்படி கொடுக்குது யூ ஷுட் வின் இன் த எலெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் வின் ஆஸ் எம்எல்ஏ மிஸ்டர் அன்புமணி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் வின் ஆஸ் எம்எல்ஏ பிகாஸ் வி ஆர் நாட் ஹேவிங் எம்எல்சி இன் தமிழ்நாடு எம்எல்சி மீன்ஸ் இவன் இட்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ லைக் ராஜ்யசபா எம்பி நாமினேட்டட் போஸ்டிங் but we are not having mlc in tamil nadu so you should contest election in one assembly you should win as mla adu mat ninga mla va ninnu jeikkanum adha daandi 234 thogudhi enna unga kootani enna solradhu unga kootani koranjadhu 130 160 thogudhi unga kootani jeikkanum ninga or kootani amicha unga thalaiyil adhu yaar varamaatanga appo ninga mudhal amichara varalam inga nammalai pennagathai ninga mla ninnu enna aachu paamakkanude belt thothinga illa thothinga illa illa oru mura jaadi sanda uttu அதுல குளிர் காஞ்சி எம்பி ஆவட்டீங்க அதோட ஜாதி சண்டை விட்டுதான் வந்தீங்க ஆனா இந்த முறை தருமபுரியில அன்புமணி அவர்களே உங்களுடைய துணைவியார் மரியாதைக்குரிய சகோதரி சௌமியா அன்புமணி அவர்கள் நின்றார் வெற்றி வாய்ப்பை அளந்தார் சோ நீங்க நின்னு ஜெயிக்க ஜெயிக்காம எனக்கிட்ட அஞ்சு வருஷம் கொடுத்து பாருங்க அஞ்சு வருஷம் கொடுத்து பாருங்கனா என்ன அது என்ன அதெல்லாம் பொருள் அவங்கள்ட்ட கொடுக்கறதுக்கு நீங்க நிக்கணும் மக்கள் உங்களை முதலமைச்சரா ஏத்து ஓட்டு போடணும் என்கிட்ட கொடுத்து பாரு என்கிட்ட கொடுத்து பாருனா மக்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு வாக்களிக்கிறார்கள் இந்த முறை மக்கள் வாக்களித்தார் என்று கேட்டால் தலைவர் தளபதி தான் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று மக்கள் வாக்களித்தார் கழகம் ஆட்சியில் இருக்கிறது நாடாளுமன்ற தேர்தலே புது உட்பட நாற்பது தொகுதியில் நாங்க ஜெயிக்கிறோம் மக்கள் வாக்களித்தார் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் மாங்கபு துணை முதல்வர் நாளைய தமிழகம் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் செஞ்சார் அதுக்கு அன்புமணி என்ன சொல்ற அப்படி ராணிப்பட்ட பொதுக்கூட்டத்தில் ஆஹ் பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிவெல்லாம் வேற என்ன வேற அதுவும் வாக்குச்சாவில் தானே போய் ஓட்டு போட்டாங்க வாக்கு இயந்திரத்துல அந்த ஓட்டு மிஷின்ல அது வேற இது வேற இதுல என்ன அப்ப அப்ப வர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ல நீங்க ஜெயிச்சு வரீங்களா கூட்டணி ஆட்சி தான் அமையும் நான் அன்புமணி ஒண்ணு சொல்றேன் தண்ணியில எழுதி வச்சீங்க கூட்டணி ஆட்சி என்ற தமிழ்நாட்டுல கிடையாது அதுலயும் நாங்க கூட்டணி ஆட்சியில பங்கேற்றா எங்களுடைய கூட்டணி ஆட்சி வரும்னா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எந்த கூட்டணியில போய் சொல்றீங்களோ அந்த கூட்டணி காலி அவ்வளவு ராசியானவங்க நீங்க அவ்வளவு ராசியானவங்க
அந்த கள்ளக்குற்ற ஏரியாவில் மாநாடு நடத்தினார் பூரண மதுவுக்கு மாநாடு நடத்தினார் அதுல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் அமைச்சர்கள் கலந்து பேசினாங்கன்னு பொய்யா பேசுறீங்க அன்புமணி தெரியலன்னா யாருன்னா தெரிஞ்சவங்களோட கேட்டு பேசுங்க மிஸ்டர் அன்புமணி எந்த அமைச்சர் அமைச்சர் கலந்துகள் அதுல புரியுதா விடுதலை சித்திகள் கட்சியின் சார்பிலே எழுச்சி தமிழர் நம் தொழில் திருமாவளவர்கள் நடத்திய அந்த மாநாட்டிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே பங்கேற்றது யார் என்று கேட்டால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அமைப்பு செயலாளர் மரியாதை கூறிய அண்ணன் முன்னாள் நாடாளுமன்ற மாநில உறுப்பினர் ஆனால் ஆலந்தூர் ஆர் எஸ் பாரதி அவர்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செய்தி தொடர்பு தலைவர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற மாநில உறுப்பினர் அண்ணன் டி கே எஸ் இளங்கோவன் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கலந்துக்கலாம் கலந்துக்கணும் என்ன பேசுனாங்க பூரண மதுவுக்கு கடை மூடுறா முதலமைச்சர் நினைச்சா இப்ப கடை முடியலாம நீங்க சொல்றேன் கடை மூட்டா குடிக்க மாட்டானா அவங்க கட்சிக்காரன் குடிக்க மாட்டானா யாரும் குடிக்க மாட்டாங்களா எப்படியும் குடிப்பான் எப்படியும் போதை ஏத்துக்குவான் அதுக்குதான் அண்ணன் ஆளுநர் ஆர் எஸ் பாரி அந்த அந்த அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் தொழில் திருமணம் நடத்தின பூரண மதுவுக்கு மாநாடு கலந்து பேசும்போது என்ன பேசினார்னு கேட்டா அவர் என்ன பேசினார் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு ஒரு பெண்களும் பெண்களின் நாட்டின் கண்கள் பெண்கள் தான் கடவுள் ஒரு ஒரு பெண்களும் பத்து பேரை தத்து எடுத்துங்க பத்து பேர் திருத்துங்க உங்க குடும்பத்துல வண்ணம் குடிப்பான் தம்பி குடிப்பான் புருஷன் குடிப்பான் அப்பா குடிப்பாங்க மாமனார் குடிப்பாங்க பெரியப்பா குடிப்பாங்க சித்தப்பா குடிப்பாங்க மாமா குடிப்பாங்க உங்க உறவுக்கார் யாருனா குடிப்பாங்க பத்து பேரும் நீங்க திருத்துங்க இந்த நாட்டை நம்ம திருத்திடலாம் முதல்ல குடிக்கிறவன் திறந்தனாதான் பூரண மதுவுக்கு கடை மூட்டனால பூரண மதுவுக்கு வந்துடும் இதுதான் உண்மை இது உடனே இந்த அன்புமணி என்ன சொல்றாரு அதுல வந்து அமைச்சர்கள் கலந்துக்கினாங்க அதுல வந்து அமைச்சர் கலந்துக்கினாங்க எவ்வளவு பொய் எதுக்கு உட்காந்து அப்பா மக்கள் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அங்க போய் உக்காந்துன்னு அமைச்சர்கள் கலந்துக்கிறாங்க சொல்லி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து ஒரு கொலகார நாடலாம் என்ன சொல்றது அது திருப்பி திருப்பி திமுக வந்து இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பழைய அம்பாசிடர் காருன்றது டிங்கர் பட்டி பார்த்த காடுன்றது இதெல்லாம் பேசும்போது யாருக்குங்க கோபம் வராது சொல்லுங்க இத பாக்குற நடுவில் யார சொல்லுங்க என்னடா குடியாத்த குமரத்தில் வந்து பாட்டலி முதலமைச்சர் பேசுறானா இப்ப நான் பேசுறதால பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறது நான் குறிப்பு நான் பேசுறேன் சார் இதை பாருங்க இது அன்புமணி வந்து என்ன இது அன்புமணி வந்து பேசுறது மாநாட்டுல அந்த ராணிப்பட்ட பொதுக்கூட்டத்துல அன்புமணி பேசுறதெல்லாம் நான் குறிப்பெடுத்து ஒன்னொன்னு என்ன நான் பேசினா அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கேன் எத்தனை பக்கம் எழுதிருக்கேன் பாருங்க ஏன்னா எழுதி வச்சுன்னு அவர் பேசுறதுக்கு பதில் கொடுப்பேன் ஏன்னா எப்படியும் வருவான் உள்ளா சரக்கு போட்டு வருவான் என்ன உள்ளா சரக்கு போட்டு நான் மரியாதை கூறிய திரு அன்புமணி அவர்களை நான் மரியாதையா ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு கேட்டேன் நீங்க அந்த ராணிப்பேட்டை பொதுக்கூட்டத்துல வந்து நீங்க பேசும்போது ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு சொன்னீங்க கொலகார நாடு கொலகார நாடு கொலகார நாடு ஒரு திருட்டுத்தனம் பண்றாங்க ஊழல் பண்றாங்க ஊரைய மாத்துறாங்க நீங்க அப்படின்னு என்னனவோ என்னனவோ பேசுறீங்க என்னனோ பேசுறீங்க அந்த ராணிப்பேட்டில் அந்த பொதுக்கூட்டம் நடத்தது யாரு அந்த ராணிப்பேட்டில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தது யாருங்க மிஸ்டர் அன்புமணி நீங்க பேசிட்டு அந்த உங்க கூட்டம் நான் நாலஞ்சு முறை கேட்டேன் நீங்க பேச யூடியூப் சேனல்ஸ்ல கேட்டேன் நீங்க அண்ணன் அன்புமணி நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்கல்ல உங்க லெப்ட் சைட்ல ஒருத்தன் என்னன்னு உங்க லெப்ட் சைட்ல அவன் பேர் நான் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா அவன் பேர் சொல்லி குடியாத்த கும்பரம் பேசுறான்னா உலகமே பார்க்க அவன் பேர் சொல்ல நான் விரும்பல அவன் கட்சிக்கு உங்க கட்சிக்கு அவன் மாட்டு செய்யல அவன் ராணிப்பட்டதான் மத்தவங்களை பார்த்து கொலகாரன்றீங்க உங்க பக்கத்துல ஒரு கொலகாரன் என்ன தானே அவன் பேர் நான் சொல்ல விரும்பல அவன் ராணிப்பட்டதான் மாவட்ட செயலாளர் நீங்க நினைப்பா அவன் பேர் கூட நீங்க சொன்னீங்க பக்கத்திலே உங்க பக்கத்துல என்ன தானே ஒரு கொலகாரன் உங்க பக்கத்திலே சார் என் நெருங்கிய சொந்தம் எங்க அக்கா பொண்ணு தான் அவனுக்கு கொடுத்தோம் பங்காளி பொண்ணு எங்களுக்கு அக்கா வரவும் வர பங்காளிங்க ரத்த சொந்தம் எங்க அக்கா பொண்ணு கொடுத்தோம் ரதி ரதி மாதிரி இருக்கும் பொண்ணு அப்படியே அவனுக்கு கொடுத்தோம் அந்த பொண்ணு கொடுமைப்படுத்தி சாவ வச்சு தூக்கில தொங்க விட்டான் அப்படிதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆனா எவ்வளவு கொடுமையானவன் எல்லாரும் தெரியும் உங்க கட்சி மாட்டு செய்யறாங்க உங்க கட்சிக்காரனே கோடிகள்லாம் ஏமாத்திக்கிறான் ஐயா டாக்டர் ராமதாஸ் கிட்டே வந்து தயலாபர் கூட அவனை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடாங்க அவன் தான் அவங்க கட்சியோட மாவட்ட செயலாளர் அவனுக்கு லெப்ட் சைட் என்னென்னா கடைசியில நான் எவ்வளவு சொன்னேன் நம்ம போலீஸ் கிட்ட போகலாம் நம்ம வீட்டு பொண்ணு ஆட்சி கொண்டுட்டான் தூக்கில தொங்கட்டான் கேட்டா தற்கொலைன்னு சொல்றான் ஆனா என்ன பண்றது இயலாம அவங்க எங்க அக்கா வீட்டுக்காரங்கெல்லாம் அவங்க எல்லாம் அந்த ஃபேமிலியில இதை போய் நம்ம கேஸ் பார்க்கணும் சந்திக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்க அதை விட்டுட்டாங்க உன் பக்கத்துல நிக்கிறவன் உன் கட்சிக்காரன் வேற யாரு இது நாடே தெரியும் உன் கட்சிக்காரன் இன்னொருத்தர் குறை சொல்லும் போது முதல்ல நம்மளை பத்தி ஏன்னா அன்புமணிக்கு ஒண்ணு அரசியல் தெரியாது
அதாவது நீங்க வந்து திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் ஆகுது கத்திரிக்காய் மாடல் ஆகுது வெண்டைக்காய் மாடல் ஆகுது நான் திராவிட மாடல் கத்திரிக்காய் மாடல் வெண்டைக்காய் மாடல் திராவிட மாடல் கேடு கட்ட மாடல் என்றீங்க இப்ப கோபுரமா வராதா அன்புமணி அவர்களே திராவிட மாடல் உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் மாடல் உங்களுக்கு என்ன வெண்டைக்காய் மாடல் திராவிட மாடல் கேடு கட்ட மாடல் சொன்னா கேடு கட்ட அன்புமணியே திராவிட மாடலே கேடு கட்ட மாடல் என்று சொல்லுகிற தகுதி கேடு கட்ட அன்புமணியே உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறதுன்னு குடியாத்து கொண்டு வர கேப்பா கேட்க மாட்டாங்க நீங்க கேட்ட நீங்க 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 மாட நீங்க பேசந்தாங்க நீங்க பேசந்தா கேடு கட்ட மாடல் சொல்லலாமா திமுக அரசு கேடு கட்ட அரசு திமுக அரசு திமுக நீ இல்ல உங்க பாதரம் இல்லையா உங்க கட்சியே இல்லையே உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தவங்க நீ திராவிட மாடல் அரசு கேடு கட்ட மாடல் சொன்னா உங்களுக்கு நான் மரியாதை கொடுத்து பேசணுமா உங்களுக்கு லங்கு செலாம் போடணுமா நீங்க தான் கேடு கட்ட அரசியல் பண்றீங்க அன்புமணியே நீங்க தான் கேடு கட்ட அரசியல் பண்றீங்க உங்களுடைய கொள்கை கேடு கட்ட கொள்கை திராவிட மாடல் அரசு இந்தியாவின் சிறந்த அரசு இவங்க என்ன வேணாலும் பேசுவாங்க சமூக நீதி சமூக நீதி சமூக நீதி நீங்க பேசுறீங்க சமூக நீதி சமூக நீதி சமூக நீதின்னு சொன்னா அது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தான் ஐயாதான் சமூக நீதி தலைவர் டாக்டர் ஐயாதான் சமூக நீதி தலைவர் சரி இருக்கட்டும் அவர் சமூக நீதி தலைவர் என்ன சமூக நீதி நீங்க பண்ணிட்டீங்க ஒன்னு சொல்லிட்டா உண்மையான சமூக நீதி தலைவர் யார் தெரியுமா உண்மையான சமூக நீதி தலைவர் இந்த இந்தியாவில் உண்மையான சமூக நீதி தலைவராக இந்த மண்ணில் வாழ்ந்த தலைவர் இன்றைக்கு ஓய்விக்கே ஓய்வு கொடுத்து விட்டு மெரினாவில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற டாக்டர் கலைஞர் உங்களை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ராய்சபா எம்பியாக உங்களை சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக்கினாரே தலைவர் முத்தமிழர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்தான் உண்மையான சமூக நீதி தலைவர் இந்தியாவிலே உண்மையான சமூக நீதி இயக்கம் சமூக நீதி கட்சி எது என்று கேட்டால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உண்மையான சமூக நீதி அரசு எது என்று கேட்டால் திராவிட மாடல் அரசு உங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நீங்க கிடையாது நீங்க சமூக நீதி அரசு எல்லாம் பண்றீங்க வட தமிழ்நாடு எங்கனாலதான் அமைதியா இருக்குதுன்னு இருக்கேன் என்ன சொல்றது நான் உங்க கட்சிக்கும் விடுதலை சித்த கட்சிக்கு நடந்த பிரச்சனையை நான் பேச விரும்பல அதை நான் பேச மாட்டேன் ஏன்னா அது கம்யூனியா போகுது அது கம்யூனியா போகுது அதை நான் பேச மாட்டேன் அது உங்க பிரச்சனை ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் நீங்க வந்து அந்த அங்க சண்டாச்சு கொடி வெட்டினாங்கோ அச்சாங்கோ வச்சாங்கோ பல பிரச்சனை ஆச்சு அதை நீங்க முதலமைச்சர் லிங்க் பண்றீங்க தலைவர் தளபதி எந்த நடவடிக்கை அவர் எடுக்கல என்ன நடவடிக்கை எடுக்கல நான் யாருக்கு இங்க பாசாலிட்டி பண்ணி பேசுறேன் ஏன்னா அதுக்குள்ள நான் வந்து இந்த இந்த விஷயத்துல அந்த கடலூர் மாவட்டத்துல ஏதோ ஒரு மஞ்சள் குப்பை ஏதோ ஒரு ஊர்ல அந்த அந்த விடுதலை சிட்டிகளுக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நடந்த தகராறு கொடி இடிச்சிருந்து அதை நான் பேச விரும்பல அது அது உங்க விஷயம் அது பேசினா அது கம்மி கேஷ் அதை பேசப்படாது ஆனா ஒரு செய்தி மட்டும் சொல்றேன் இதை போய் தளபதி கொண்டு வந்து லிங்க் பண்றீங்க அவன் அங்க குடிச்சிட்டு அவனா சண்டை போட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் முதலமைச்சர் பொறுப்பா சண்டை போட்டுனா போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்க போகுது போலீஸ் நடவடிக்கை எடுத்துச்சே அவ்வளவு கீழே இறங்கி பேசுறீங்க போலீஸ தமிழ்நாடு காவல்துறை ஆனா ஸ்காட்லாண்ட் போலீஸ் ஈடா நினைச்சா ஆனா போலீஸ் வந்து அவ்வளவு கீழ்த்தரமா பேசுறீங்க அந்த தமிழ்நாடு போலீஸ் தாங்க உங்களை பாக்குது மிஸ்டர் அன்புமணி உங்களுக்கு பிஎஸ்ஓ இருக்காங்க இல்ல உங்களுக்கு போலீஸ் செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்கல்ல நீங்க பாமக சாப நடத்துற பொதுக்கூட்டத்துல எந்த ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பிரச்சனை வந்துருக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்குது இல்ல நீங்க அன்புமணி வீட்டு விட்டு வெளியே வந்தா எங்க போனாலும் போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க இல்ல ஐயா டாக்டர் ராமதாஸ் எங்க போனாலும் போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க இல்ல போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லாம உங்க நிலைமை என்ன பாதர் அண்ட் சன் நிலைமை என்ன கொஞ்சம் யோசிப்பாரு இன்னைக்கு இந்தியாவில சிறந்த போலீஸ் எதுன்னு கேட்டா தமிழ்நாடு போலீஸ் தான் அதிலும் திராவிட மாடல் அரசு இருக்கிற போலீஸ் ஸ்காட்லாண்ட் இல்ல உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகள் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுடைய போலீஸை விட இந்திய நாட்டின் தமிழ்நாடு போலீஸ் தான் சிறந்த போலீஸ் அங்க பிரச்சனை நடந்துச்சு போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்கல முதலமைச்சர் எந்த ஒரு இதை பத்தி கண்டுக்கலன்னு சொல்றது அப்பட்டமான போய் இந்த மாதிரி அயோக்கியத்தின் மூலம் பேசப்படாது அன்புமணி மரியாதைக்குரிய வன்னியர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு பூத்தா அருள்மொழி அவர்களுடைய தலையை வெட்டு வேணா அவரை பத்தி பேசுந்து பேசினாங்க இந்த விஷயம் அண்ணன் திருமாவளன் காதுக்கு போகுது அவர் என்ன பண்ணார் நேத்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கட்சி விட்டு இப்ப உங்க கட்சியார் எவ்வளவு காலி கட்ட பண்றாங்க யாருனா கட்சி விட்டு நீக்குவீங்களா நீங்க நீக்குவீங்களா சொல்லுங்க அண்ணன் அன்புமணி அவர்களே சொல்லுங்க அந்த லேடி ஒண்ணு அடுத்து அந்த கட்சி அந்த லேடி அரசு பண்ணிட்டாங்க கட்சி விட்டு நீக்கிட்டார் திருமாவளன் எழுச்சி தமிழன் திருமாவளன் லேடி கட்சி விட்டு நீக்கிட்டார் அவருக்கு யாரா இருந்தாலும் தப்பு பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லி கட்சி விட்டு நீக்கிட்டார் அவர் தலைவர் கட்சி விட்டு நீக்கிட்டார் அடுத்து காவல்துறை அங்க இந்த கட்சியினுடைய அங்க இருக்கிற மாவட்ட செயலாளர் நிர்வாகிகள் மீது வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்காங்க வழக்கு பதிவு பண்ணிருக்காங்க திமுக கூட்டணி நடந்தான ஊர்ல அண்ணன் திருமாவளனே தண்டிச்சிட்டார் அப்புறம் எந்த வகையில நீங்க வந்து போலீஸ
எனக்கு அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுத்தாச்சு இப்ப அதை வச்சு குளிர்காயலாம் சொல்லி அப்பா சாமி நான் உண்மையிலே சொல்றேன் இந்த வட மாநிலத்து தான் இந்த ஜாதி பிரச்சனை வருதுனா இந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சினால இவங்க பண்ற இந்த ஜாதி பிரச்சனை இது மாதிரி இதெல்லாம் நான் பேச கூட நான் அந்த அந்த ஜாதி மேட்டர் நான் வரல தயவு செஞ்சு நாங்க சமூக நீதின்னு சொல்றீங்க நான் சமூக நீதி அரசியல் பண்ணுங்க அங்க கூட சமூக நீதி தலைவர் வாழ்கள் சொல்லிட்டு போறோங்க சமூக நீதின்னு பேசிட்டு ஜாதி சண்டை ஓட்டுனுங்கிறது நீங்கங்க அமைதியா இருக்குதுங்க திராவிட மாடல் அரசு நீங்க ஒரு கட்சியை எதிர்க்கிறோன்னு சொல்லிட்டு ஜாதி சண்டை தயவு செஞ்சு விடாதீங்க நான் கடுமையா கூட பேசல நான் கடுமையா கூட பேசல என்ன சொல்றது அதாவது வந்து நீங்க வந்து என்ன கணக்கு போடுறீங்கன்னு கேட்டா எப்படி எல்லாம் திராவிட மாடல் அரசை டேமேஜ் பண்ணி எதுனா ஒண்ணு பண்ணலாமான்னு பாக்குறீங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்ன சொல்றது நீங்க வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அடுத்து இந்த பூர்ண மதுவலுக்கு பூர்ண மதுவலுக்கு அவன் இவன் குடிக்கிறான் அவன் குடிக்கிறான் அவன் குடிக்கிறான் இவன் குடிக்கிறான் அவன் குடிக்கிறான்னு நீங்க சொல்றீங்க என்ன சொல்றது குடிதான் பேசுறீங்க அது அதெல்லாம் நீங்க பேசுறீங்க நான் இப்பயும் சொல்றேன் பூர்ண மதுவலுக்கு வரவேற்கத்தக்கது ரைட்டு நீங்க பேசுனே உங்க கட்சி யாரும் குஷ்டம் தானே ராணிப்பட்ட மாடியில அது வந்து யூடியூப்ல அப்படியே இருக்குது அது உங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய யூடியூப் சேனல் தான் ஆ மேல் அரசம்பட்டு ஏதோ ஒரு அவர் பேர் என்னவா சண்முகமோ ஏதோ ஒரு பேர் அவர் ஒரு யூடியூப் சேனல் நடத்துறாரு அடுத்து ஒரு தம்பி விமல் ஒரு யூடியூப் சேனல் நடத்துறாங்க போய் பிஎன்கே யூடியூப் சேனல் நான் அதுல தான் பார்த்தேன் ஆமா அதுல தான் நான் பார்த்தேன் அந்த யூடியூப் சேனல்ஸ் தான் நான் பார்த்தேன் நீங்க பேசுறே போது உங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி யாரு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வேஷ்டி கட்டிக்கிது அவர் வந்து அப்படியே ஃபுல் பாதியில் உங்க மேல இருக்கிற அன்பின் காரணத்துல வந்துட்டார் நான் தப்பா சொல்ல உடனே அந்த குடிமகனை துரத்துங்க தூரம் துரத்துங்க சொல்லிட்டு அப்புறமா என்ன பண்றீங்க சரி ஆயிரம் நாள் உங்க கட்சியாக இருந்தானே பாச இருக்கு இல்ல தப்பு இல்லை அப்படிதான் இருக்கணும் உன்னே சேர் போட்டு அவர் உக்கார வைங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன சொல்றீங்க அன்பு மணி அவர்களே லெமன் ஜூஸ் கொடுங்கன்றீங்க ஓஹோ அப்ப குடிச்சுட்டா அந்த ஹேங் ஓவர் ஆயிடும் லெமன் ஜூஸ் குடிச்சா அந்த போதை தெரிஞ்சிடும் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் குடிச்சிட்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியா இருந்தா ஒரு தோழர் பாட்டாளிகளின் சொந்தம் புல் பாதியில் வந்து ராணிப்பேட்டை பொது கூட்டத்தில் தகராறு பண்றான் தகராறு பண்ணல ஏதோ ஏதோ பேசுறாங்க அவங்க கூட ஒரு அன்பின் கரெக்டர் தான் வந்திருப்பான் நம்ம தலைவர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போனாதான் அன்பு வரும் கோபமும் வரும் அவன் வந்து பேசணும் உடனே என்ன பண்றான் அன்பு பண்ணி அவன் குடிமகன் அன்பு அன்பு அன்புங்கன்னு சொல்லிட்டு இது இது எல்லா கூட்டத்தில் நடக்குறதா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா திமுக எந்த கட்சியா இருந்தாலும் ரெண்டு பேர் தனியா போட்டு வருவான் இதை நான் வந்து அது நான் வந்து இவங்க இவங்க ஓகி அவங்க சொல்ற நீங்க குடி 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 குடின்னு பேசுறீங்களே நீங்க ராணிப்பாட்டில பேசுற பொது கூட்டத்துல சரக்கு போட்டம் கரெக்டா பண்ண அவனை கூடுப்பா சேர் போட்டா கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் கொடுங்க லெமன் ஜூஸ் கொடுங்க அப்ப லெமன் ஜூஸ் குடிச்சா போத தெரிஞ்சிருமா அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சரி அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் என்ன சொல்றது அது எனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் கொள்கையை பத்தி பேசுறீங்க நாங்க தான் கொள்கையில உறுதியா இருக்கிறோம் நாங்க தான் கொள்கையில உறுதியா இருக்கிறோம் கொள்கை உள்ள கட்சி எங்க கட்சி தான் கூட்டணியிலனா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க என்ன சொல்லி திமுக பார்த்து கேட்கறீங்க அன்புமணி நீங்க கேட்கறீங்க கொள்கை 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 திமுகவுக்கு கொள்கை இல்லைன்றீங்க இது யாருன்னா ஏத்து வாங்கலாம் அண்ணன் அன்புமணி அவர்களே இது ஒரு டிபெட்டாவே எடுத்துக்கங்க என்ன சொல்றது ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் திமுக கொள்கை இல்லைன்னு பேசுறீங்க கொள்கை உள்ள ஒரே கட்சி கொள்கை கோட்பாடு இருக்கிற ஒரே கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எங்க கூட்டணி தான் இந்த ஆட்சியில் எங்களுடைய எங்களுடைய நாங்க அமைக்கிற கூட்டணி ஆட்சி தான் தமிழ்நாட்டில் வரப்போகுதுன்றீங்க மக்கள் தேர்ந்தெடுத்த சந்தோஷம் அது வாய்ப்பே இல்லை உலகமே ஆனாலும் வாய்ப்பு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எம்எல்ஏ ஜெயிக்கிறீங்களா பாருங்க மிஸ்டர் அன்புமணி என்ன சொல்றது அங்க போய் அங்க அமைச்சர்கள் அஞ்சு அமைச்சர் ஆறு அமைச்சர் அமைச்சர் குறை சொல்லிட்டு ராணிப்பேட்டையில பேர் சொல்லாம அண்ணன் காந்தி விமர்சனம் பண்றீங்க ராணிப்பேட்டையில பேர் சொல்லாம அண்ணன் காந்தி விமர்சனம் பண்றீங்க ராணிப்பேட்டைன்னா சாதனை செம்மல் அண்ணன் ஆர் காந்தி சாதனை செம்மல் மாண்புக்கு அமைச்சர் சாதனை செம்மல் அண்ணனார் காந்தி என்றால் ராணிப்பட்டை ஏன் அந்த ராணிப்பட்டை நீங்க நில்லுங்களே ராணிப்பட்டில என்ன சொல்றது அங்க அண்ணன் காந்தி அண்ணன் நிக்கிறாருன்னு வச்சுங்க அடுத்தது வர இரண்டாயிரத்தி ஆறு தேர்தல் அது தலைவர் முடிவு பண்ண ஒரு பேரு சொல்றேன் உதயசூரன் வச்சுக்கோ ஏன்னா நான் வேட்பாளர் கூடாது ராணிப்பட்டில உதயசூர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறுல உதயசூரன் நிக்குது அங்க நீங்க பாமக நிக்க வைங்களேன் நிக்க வைங்களா பாமக அங்க ராணிப்பட்டில அங்க இருக்கிற அமைச்சர் அண்ணன் காந்தியை வந்து நீ குறை சொல்றீங்க என்ன ஒரு எம்பி அண்ணா எப்படி இருக்கணும் ஒரு மனுஷனா எப்படி இருக்கணும் ஒரு மனிதனா எப்படி இருக்கணும் எடுத்துக்காட்டு திராவிட ஆழ்வார் மனித கடவுள் டாக்டர் ஜெகத் ரட்சிகன் அவரை குறை சொல்றீங்க
நிக்கவைங்க இல்லைன்னா மரியாதைக்குரிய ரிட்டையர்ட் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் முன்னாள் அமைச்சர் நல்லவர் தான் அவரு ஐயா அரங்கவேல் அவர் நிக்கவைங்க இல்ல எனக்கு ரொம்ப பர்சனலா வேண்டிப்பட்டவர் அவர் நான் நிறைய எலெக்ஷன்ல வேலை பார்த்திருக்கேன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் என் டி சண்முகம் அவரை நிக்க வைக்கல யாரும் நிக்க வச்சா நாங்க உதயசீரன் முப்பதாயிரம் ஓட்டு ஜெயிக்கும் இதெல்லாம் நான் பேசுறது வந்து நீங்க பேசுறத வச்சு ஐ எம் ஆன்சரிங் ஃபார் யுவர் ஆல் நேஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் ஐ எம் ஆன்சரிங் ஃபார் யுவர் ஆல் ரபிஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஐ எம் ஆன்சரிங் ஃபார் யுவர் ஆல் ஸ்டூபிட் கொஸ்டின்ஸ் உன்னுடைய கேள்விகளுக்கும் உன்னுடைய பேச்சுக்கு தான் அப்படி எழுதி வச்சுக்கின்னு அப்படி எழுதி வச்சுக்கன்னுதான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசினுக்கிறேன் எங்களுக்கு கொள்கை இல்ல கூட்டணி கொள்கை இல்ல கொள்கை பத்தி நீங்க பேசலாமே உங்களுக்கு கொள்கை இருக்குதா ஒரு ஒரு தேர்தலுக்கு ஒரு ஒரு தேர்தல கூட்டணி அன்னைக்கு அந்த அமைச்சரை செந்தில் பாலாஜி அப்படி திட்டினாங்க இப்ப அப்படி இப்ப பாராட்டுறாங்களேமா செந்தில் பாலாஜி மேட்ரு வேற அவரு ஒத்துக்கினார் கோர்ட்ல அவர் பேரு சொல்லி ஒருத்தன் தப்பண்ணா ஓப்பனா பேசிடலாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லும் போது நானும் நடந்தது சொல்லணும் செந்தில் பாலாஜி இப்ப நல்லவரா புனிதவரா நல்லவரா புனிதான் இப்ப அவர் எதிர்கட்சி இருந்தாரு அரசியல நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது நிரந்தர நண்பனும் கிடையாது என்ன அங்க யாரு கேஸ் போட்டாங்களோ அவங்களே கேஸ் வாபஸ் வாங்குறாங்க ஆனா பிஜேபி நீங்க நீங்க போய் லேபரா இருக்கீங்களே பாதரும் சொன்னோம் அந்த பிஜேபி அவரை பிளாக் மெயில் பண்றாங்க திமுக பத்தி இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடு திமுக வந்து வெளியே வந்துரு பிஜேபி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வராரு உண்மையான விசுவாசமான தொண்டர் தளபதி யாருன்னு கேட்டா செந்தில் பாலாஜி அவர் நினைச்சிருந்தாருன்னா இப்ப வாழ்ந்த வாழ்க்கை விட லட்சம் மடங்கு ராஜா வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கலாம் பிஜேபி சொன்னது கேட்டுருந்தான் நீ என்ன திட்டன் பண்ணாலும் நீ என்ன இதே புழல் ஜெயில தூக்கல போட்டால என் கட்சி பத்தி நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் எங்க தலைவர் தளபதி பத்தி குறை சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு அவர் அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கார் எனக்கு ஆசை கொடுத்திருக்கார் என் தலைவர் போடா நீ நீ சொல்றதா செய்ய மாட்டேன்னு இருந்தார் கடைசியில நீதி தேவதை அவரை விடுதலை பண்ணிச்சு அவரை பத்தி நீ குறை சொல்றேன் அப்போ ஒரு பேச்சு பேசுறாங்க இப்போ ஒரு பேச்சு பேசுறாங்க அதை நீங்க பேசவே கூடாது நீங்க ஒரு பெரிய அதாவது அவர் ஆயிரம் இருந்தால் வயதில் மூத்தவர் தான் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர் என்ன சொன்னாரு திரியும் திராவிட கட்சிகளோட கூட்டணி அதுவும் அவர் குறிப்பா சொன்னது என்னன்னு கேட்டா அதிமுக சொன்னார் கொள்கை பத்தி இப்போ ஒரு பேச்சு அப்போ ஒரு பேச்சு பேசுற அன்பு மணிக்கு சொல்றேன் அதுவும் அவர் என்னன்னா அதிமுக பத்தி சொன்னார் என்ன சொன்னார்ன்னு கேட்டா நான் மீண்டும் அதிமுகவோட கூட்டணி சேர்ந்தால் மீண்டும் திராவிட கட்சிகளோட கூட்டணி சேர்ந்தால் குறிப்பாக அதிமுகவோட கூட்டணி சேர்ந்தால் பெற்ற தாயோடும் உடன் பிறந்த சகோதரியோடும் உடலுறவு கொள்வதற்கு ஈடானது என்ன வார்த்தையா இது என்ன வார்த்தை இது இப்படி சொல்ல யாருன்னா சேர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போ அப்புறமா சேர்ந்து அரசியல் எதிரியில நண்பனை சொல்லிட்டு போ அதை தாண்டி டாக்டர் ராமதாஸ் என்ன வார்த்தை போடுறாருனா நான் திரியும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கட்சி என்னுடைய பாட்டாளி மக்கள் கட்சி திரியும் திராவிட கட்சிகள் குறிப்பாக அதிமுக கூட்டணி சேர்ந்தால் நான் என் பெற்ற தாயோடும் என் பெற்ற சகோதரியோடும் உடல் உடல் உறவு கொள்வதற்கு ஈடாகும் என்று சொன்னவர் திரு டாக்டர் ராமதாஸ் சொல்லி அடுத்த தேர்தல போய் ஏடிஎம் கூட போய் கூட்டணி சேர்ந்தார் அப்ப அவர் சொன்னது செஞ்சாரா இதெல்லாம் கேட்பா கேட்க மாட்டேன் யாரை பார்த்து கொள்கை இல்லை இப்போ ஒரு பேச்சு அப்போ ஒரு பேச்சு அதனால நமக்கு தகுதி இல்லாத என்ன சொல்றது நமக்கு தகுதி இல்லாததெல்லாம் பேசக்கூடாது நமக்கு என்ன தகுதி இருக்குதோ அதை மட்டும்தான் பேசணும் அடுத்து என்ன பண்றீங்க இதே இதே தான் என்னன்னு கேட்டா ஆஹ் முதலமைச்சருக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்றீங்க சமூக நீதிக்கும் முதலமைச்சர் பேரை சொல்ல சொல்றீங்க முதல அரச சொல்றீங்க கட்சி சொல்றீங்க அப்புறமா சமூக நீதிக்கும் முதலமைச்சருக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்றீங்க உங்களுக்கு சமூக நீதிக்கு ரொம்ப சம்பந்தமோ இந்த ஊர் ஊருக்கு ஜாதி சண்டை ஊட்டுனுங்கிறீங்களே அதுதான் சமூக நீதியா திரு அன்புமணி இல்லை ஊர் ஊர் சண்டை ஜாதி சண்டை ஊட்டுறீங்களே அதுதான் அன்புமணி அதுதான் உங்களுக்கு சமூக நீதியா நீங்க குளிர் காயத்துக்கு இந்த அரசு நல்ல நடக்கிற அரசியல குழப்பத்தை உருவாக்கணும்னு பட்டியலின சமுதாயத்தின் மக்கள் கிட்ட போய் சண்டைக்கு போறீங்களா அவங்க சும்மா இருந்தாலும் நீங்க சமூக நீதி அது முதலமைச்சரை சொல்றீங்க யோ முதலமைச்சர் தான்யா உண்மையான சமூக நீதி தலைவர் எங்க தலைவர் தளபதி தலைவர் கலைஞரின் இதயத்தை இரவலாக பெற்று வாழும் பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கராக வாழும் பெரியாராக வாழும் அண்ணாவாக வாழும் கலைஞராக இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இரண்டாம் கலைஞர் தலைவர் தளபதி மாண்புக்கு முதலமைச்சர் இந்தியாவின் சிறந்த முதலர் சிறந்த முதலர் தலைவர் தளபதி ஒரு முதலமைச்சர் ரோல் மாடல் எங்கள் தலைவர் தளபதி ஒரு கட்சியின் தலைவர் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு எங்க தலைவர் தளபதி வெரி குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தலைவர் தளபதி வெரி குட் ஆரேட்டர் அவர் தலைவர் தளபதி வெரி குட் மெச்சூர் லீடர் அவர் தலைவர் தளபதி அவர் தான் சமூக நீதி தலைவர் நீங்க எல்லாம் சமூக நீதி தலைவர் இல்ல ஜாதி கலவரத்தை உருவாக்குற ஜாதி தலைவர் தான் நீ அன்புமணி சமூக நீதி பத்தி எல்லாம் நீங்க எல்லாம் பேசவே கூடாது
எங்க அண்ணன் உதயநிதி பேசியிருந்தாருன்னா அதை விட நூறு மடம் கூட்டம் வந்திருக்காரு கம்பரேஷன் பண்ணிப்பார் எங்க நாளைய தமிழகம் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதிக்கும் அன்பு மணிக்கும் அண்ணன் உதயநிதி இமயமாலிக்கு மேல நிக்கிறார் நீங்க எங்க ஒரு ரோட்ல பிளாட்ஃபார்ம் நிக்கிறீங்க அரசியல ஓ அதனால உங்களுக்கு தான் பேச வரும் உங்களுக்கு தான் பேச வரும் உங்களுக்கு தான் பேச வரும்னு பேசக்கூடாது அந்த பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பத்து புள்ளி அஞ்சு குடுக்கலையே குடுக்கலே குடுக்கலேன்னா நாங்க வந்து ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி மாதிரி நாங்க ஏமாத்து விரும்பல அப்படிப்பட்ட தலைவர் எங்க தலைவர் தளபதி தேர்தல் அறிவிக்கிறது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மணி நேரம் பத்து புள்ளி அஞ்சு என்றாரு எனது தேர்தல் கமிஷன் சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னால பத்து புள்ளி அஞ்சு கொடுத்துட்டோம் வன்னிய சமுதாயத்துக்கு கட்டாரு எடப்பத்து அன்றைய முதலமைச்சர் என்று எதிர்கட்சி தலைவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் என்ன சொல்றது பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வன்னியர்களுக்கு கொடுத்தாச்சுன்னு சொல்லி ரெண்டே மணி நேரத்துல தேர்தல் கமிஷன் தேர்தல் அறிவிக்கிறான் அப்போ ஊரையா மாத்திரவாங்க தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே எல்லாம் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க கோர்ட் ரத்து பண்ணிடுச்சு அது எவ்வளவோ வேலை இருக்கு நீ திமுக வன்னியர்களுக்கு பண்ணலன்ற என்ன சொல்றது எம்ஜிஆர் கிட்ட போய் நீங்க எம்பிசி கேட்டீங்க எம்ஜிஆர் சுட்டு சாகடிச்சார் ஜெயலலிதா டாக்டர் ராமதாச அடிச்சு தூக்கி டவுன் பஸ்ல போட்டு வேலூர் ஜெயில போட்டுச்சு அன்னைக்கு திரு ராமதாஸ் அவருடைய துணைவியார் மரியாதைக்குரிய அம்மையார் திருமதி ராமதாஸ் அவர்கள் கலைஞர் வாசல் கலைஞர் வீட்டு வாசல்ல போய் நின்ன போது அப்ப கலைஞர் தான் அவரு ஜாமீன்ல வெளியே கொண்டு வந்தார் அந்த நன்றி எல்லாம் மறந்துட்டு நீங்க பேசுறீங்க நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன் தைலாபுரம் தோட்டத்துல டாக்டர் ராமதாஸ் தலைவர் கலைஞருக்கு செலவு வச்சு தினம் கற்பூரம் கொடுத்து பாலாபிஷேகம் பண்ணி பூ போட்டு முட்டி போட்டு உக்காந்து அப்பனும் முள்ளி எங்க தலைவர் கலைஞருக்கு கும்பிடு போடணும் சும்மா வந்து உக்காந்து நான் பத்து புள்ளி அஞ்சு கொடுக்கல பத்து புள்ளி அஞ்சு கொடுக்கல பத்து புள்ளி அஞ்சு கொடுத்தது கலைஞர் ஒரு ஒரு வன்னியர் சமுதாயத்தின் வீட்லயும் நமது வன்னியர் சமூகத்துக்கு எம்பிசி கொடுத்தது கலைஞர் கொடுத்தாரு அதை மறந்துட்டு நீங்க பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா என்ன சொல்றது இதெல்லாம் பேசுறது அது சரி ஒரு மெச்சூர்டு இல்லை தான் நான் சொல்லுவேன் இதுல வேற வந்து மக்கள் வந்து ஆஹ் இவங்களுக்கு வந்து அஞ்சு மாசம் ஆட்சி கொடுத்தோம்னா அதுக்கடுத்து முதல் எங்கள்ட்ட முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்து எப்படிங்க நீங்க முதலமைச்சர் ஆக முடியும் ஒரு ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாத பேசுறீங்க எப்படிங்க நீங்க ஆக முடியும் உங்களுடைய வாக்கு வங்கினா உங்க கட்சி என்ன கட்சிங்க மரியாதை உரிய நமது வன்னியர் சமூகத்தின் மக்கள் எங்கே வாழ்கிறாரோ அங்க உங்க கட்சி இருக்கு கன்னியாகுமரியில உங்களுக்கு கட்சி இருக்கா திருநெல்வேலியில உங்களுக்கு கட்சி இருக்கா தூத்துக்குடியில உங்களுக்கு கட்சி இருக்கா சொல்லுங்க மதுரையில உங்களுக்கு கட்சி இருக்கா தேனியில் உங்களுக்கு கட்சி இருக்கா ராமநாதபுரத்தில் உங்களுக்கு கட்சி இருக்கா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமநாதன் மாவட்டம் உங்களுக்கு கட்சி இருக்கா புதுக்கோட்டை மாவட்டம் உங்களுக்கு கட்சி இருக்கா திருச்சியில உங்களுக்கு கட்சி இருக்கா கட்சி இருக்குது எங்க சென்னையில இல்ல சென்னையில நம்ம வன்னிய சமூகத்தின் மக்களை நாயக்கர்னு சொல்லுவாங்க சென்னையில இல்ல இருந்துச்சு இப்ப இல்ல இல்ல திமுக சொல்லுங்க எங்க இருக்க கட்சி உங்களுக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் விழுப்புரம் மாவட்டம் நம்ம ராணிப்பேட்டை வேலூர் திருப்பத்தூர் இங்க கூட அவ்வளவு இல்ல எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம் நாங்க நாங்க முடிக்கல அவங்க வந்துட்டாங்க வேணா நீங்க சொல்லிட்டு திருவண்ணாமலை கொஞ்சம் நஞ்சம் இது வந்தா சேலம் கிருஷ்ணகிரி இந்த மாதிரி மாவட்டத்துல இருக்குது அது கூட அப்படியே மக்கள் திருந்தி இனியும் உங்களை நம்பி நம்ம போகக்கூடாது எல்லாம் திமுக பக்கம் போகலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல நம்ம தளபதி பக்கம் போகலாம் உதயநிதி பக்கம் போகலாம் எல்லாம் இப்படி திரும்புறாங்க எவன் கட்சி ஆரம்பிச்சாலும் வன்னியர் பேட்டில தான் போய் கட்சி ஆரம்பிக்கிறான் எவன் கட்சி ஆரம்பிச்சாலும் வன்னியர் பேட்டில போய் கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா அங்கதான் போய் அந்த மக்கள் தான் இழுக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க இத்தனை நாள் டாக்டர் ராமதாஸ் அன்புமணி ராமதாஸ் நம்பி நம்பி ஏமாந்த போய் நடுரோட்டில் நிக்கிறாங்க மரியாதை கூறிய மறைந்த கேப்டன் விஜயகாந்த் வன்னியர் பேட்டில தான் கொடி கட்டி பறந்தாரு நமது வன்னியர் சமூகத்தின் மக்கள் எல்லாம் விஜயகாந்த் கட்சி இருக்கு தான் போனாங்க விஜயகாந்த் அவர்கள் விருதாச்சலத்தில் அன்புபடிப்பு நான் சும்மா சொன்னா கண்டிப்பா இதுல நமது வன்னிய சமூகத்தின் மக்கள் பார்ப்பீங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சியார் பார்ப்பீங்க அந்த மேலரசம் பட்ட சண்முகம் ஒரு சேனல் வச்சு அதுல தான் பார்த்தேன் விமல்னு ஒரு தம்பி ஒரு சேனல் நடத்துறாரு பிஎம்கே சேனல் அந்த ரெண்டு சேனல் தான் பார்த்தேன் அந்த சேனல்லயே நீங்க போய் பாருங்க வாடா போடான்னு பேசுறது வாயா போயா வாயா போயா என்ன 
அப்ப நான் ஒன்னா என் முழுக்க மாதிரியே கொடுக்க வேண்டியது ஐயான்றோம் தந்தை பெரியாருக்கு அடுத்து ஐயா என்ற தலைவர் கலைஞர் ஒருவரை அழைத்தார் என்றால் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் தலைவர் தளபதி கூட ஐயான்னு அழைச்சார்னு கேட்டா பெரியாருக்கு அழைத்து டாக்டர் ராமதாஸ் அவ்வளவு மரியாதை நாங்க கொடுக்கற மரியாதை உங்களுக்கு யார் ஜெயலலிதா அம்மையார் செல்வி ஜெயலலிதா வர சொல்லி பாக்குறதுக்கு போகும்போது மூணு மணி நேரம் கோட்டையில் உக்கார வச்சா அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது அந்த ஆள் அன்புடன் சொல்லி அது திருப்பி அமைச்சாங்களே அப்படி எப்பயாவது அவமதிச்சிருப்பாரா தலைவர் தளபதி அவர்கள் தலைவர் தளபதி குறித்து பேசுறதுக்கு அன்பு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது எங்க அண்ணன் தலைவர் தளபதி கால் தூசிக்கு நீ சம்பவம் அன்புமணி இந்த வார்த்தை நான் கேட்பேன் நீ முதலமைச்சர் டேமேஜ் பண்ணி வாயா போயான்னு பேசுற யோ அன்புமணி நான் கூட பேசுவையா உன்னை வாயா போயான்னு உங்க அப்பா பேசினா கோவம் வந்துச்சு உங்களுக்கு எவ்வளவு கரெக்டா பண்ணுங்க என்கிட்ட வந்து இது இல்ல இன்னும் பேசுவோம் நான் இவ்வளவு நேரம் பேசுறது இது பாருங்க நீ போய் போலிட்டிக்ஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கூட கொடு இதெல்லாம் அன்புமணி பேசுறது எல்லாம் எழுதி வச்சுன்னு என்ன அன்புமணி பேசுறது என்ன சொல்றது இது பாரு அன்புமணி பேசுறது எல்லாம் எழுதி வச்சுன்னு அதுக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்லிடும் உன்னை பார்த்து பயம் இல்லை நாளைக்கு எங்க என் கட்சியாலும் எனக்கு கேட்கக்கூடாது ஏப்பா சும்மா அவன்கிட்ட தகராறு போறேன்னு நீ ராணிப்பேட்டை பொதுக்கூட்டம் நீ கொடுக்குற பேட்டியில பச்சை அயோகித்தனமா பேசுற அதனால அன்புமணிக்கு சொல்றேன் நீ இப்போ இப்ப இப்ப நீங்க என்ன முடிவு எடுத்து எனக்கு தெரியாது உங்க கட்சி நீ எங்கன்னா போ ஆனா ஒண்ணு உங்க பாமக கொள்கை என்னன்னு கேட்டா ஒரு தேர்தலில் ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டீங்க எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் ஒரு கட்சி கூட்டணினா எம்பி எலெக்ஷன் ஒரு கட்சி கூட்டணி போயிடுவீங்க அதை எடுத்து உள்ளாட்சி எலெக்ஷன் கட்சி கூட்டணி போயிங்க என்ன சொல்றது நீங்க பச்சை வந்து விட மோசமான உங்க ஃபாதர் அண்ட் சன் ரெண்டு பேரும் இப்ப என்னடான்னு கேட்டா ஐயா டாக்டர் ராம்தாஸ் ஏதோ ஒன்னு சொன்னார் இப்போ பழைச கழிச்சிட்டு புதுசை வரவேற்கலாம் இப்ப என்னடான்னா நம்ம பிஜேபி கூட்டணி இருந்தா பி எம்கே வேலைக்கு ஆகாது இப்ப எம்பி எலெக்ஷன்ல பிஜேபி கூட்டணி போனா நம்மளால அவன் கட்டம் அவனால நம்ம கட்டம் இப்போ எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ல பிஜேபி கூட்டணி தான் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு திடீர்னு வெளியவும் வர முடியாது ஏன்னா அவன் இடி ஐடி அமலாக்குத்தர லஞ்ச ஒழிப்புத்தர முக்கியமா சிபிஐ வருவான் வந்து நிப்பான் தைலாபுர தோட்டத்துக்கு மருத்துவ கல்லூரி ஒதுக்கீடு செய்ததுல அதுவும் குறிப்பா நார்த் இந்தியால மது மது மருத்துவ கல்லூரி ஒதுக்கீடு செய்ய மிகப்பெரிய ஊழல் செய்த ஊழல் மணி பொட்டு மணி அன்பு மணி பிஜேபி நினைச்சா நாளை தூக்கிடுவான் இருந்தாலும் வெளியே வந்தான இப்ப எங்க போலாம் இப்ப அப்பனும் பொருள் என்ன திரும்ப முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க எங்களை பார்த்து துப்புக்கட்ட கேடு கட்டு சொல்ற இல்ல துப்புக்கட்ட கேடு கட்ட அரசியல் பண்றது யாருன்னு கேட்டா அப்பாவி வன்னியர் மக்களை முதலீடா வச்சு அன்பு மணியும் டாக்டர் ராம்தாஸ் போறாங்க இப்ப அந்த கூத்தாடி ஒருத்தன் கட்சி ஆரம்பிச்சுக்கிறாரு இல்ல தமிழக வெத்து வெட்டு கழகம்னு சொல்லி நடிகர் விஜய் இப்ப அங்க போட்டுதாங்க அப்ளிகேஷன் இவங்க எவ்வளவு ஆயிரம் இருந்தாலும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஒரு சமுதாயத்துக்காக அது ஒரு அந்த கட்சியில என்ன சொல்றது லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் அந்த கட்சி நான் சொன்ன மாவட்டங்கள்ல எத்தனை பேர் உயிர் இழந்திருக்காங்க கட்சிக்காக எத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க என்ன சொல்றது இப்போ விஜய் கிட்ட போறதுக்கு அப்பனும் புள்ளியும் பிளான் பண்றாங்கன்னா இதுல யாரு கேடு கட்ட அரசியலு துப்புக்கட்ட அரசியலு வெண்டக்கா கத்திரிக்கா அரசியலு லக்காடி அரசியல் பண்றது யாரு நீங்க அன்பு மணியும் ராமதாஸ் எனவே முதலமைச்சரை பத்தி பேசுறது திராவிட மாடல் அரசு கேடு கட்ட அரசுன்றது திமுக வந்து பழைய அம்பாசிடர் கார்ன்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பேசினீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் யாரும் உங்களை எல்லாம் ஒரு ஆளவே நினைக்கல இப்ப திமுக இருந்தாலும் நான் பேசுறேன் இப்படி எல்லாம் பேசினீங்கன்னா பல விளைவுகளை சந்திக்க போகும் விளைவுகள்லாம் என்ன நாங்க உங்களை மாதிரி அடிதடி வர போறது இல்லை ஏன்னா நீங்க எங்களுக்கு ஒரு ஆள் கிடையாது என்ன சொல்றது ஏன்னா இந்த எலெக்ஷனோட உங்க சோழி முடிஞ்சிருச்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலோடு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்கின்ற அந்த கம்பெனி கலைக்கப்படும் அந்த கட்சியில் இருக்கிற அப்பாவி தொண்டர்கள் அப்பாவி வன்னிய சமூக மக்கள் அவர்கள் கண்டிப்பாக தலைவர் தளபதியை தான் ஆதரிப்பார் வேற யாரையும் ஆதரிக்க மாட்டார் என்பதை மட்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு அன்புமணி அவர்களே மெயின்டைன் யூர் டங் Okay, maintain your tongue, give respect and take respect. You are not equal to our DMK cadre also. Be careful. Nalai, inno oru padhi vile sandhi kare. Nandri vanakkam. Kudiyatham kumara. Inna kolgai, tholainokku paruvai, tholainokku paruvai, inna 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 tholainokku paruvai, பெரியாரை வந்து முன்னெடுத்து பேசினதால வந்து இப்ப என்ன சொல்றது பூச்சாண்டி வேற மாறு இடத்துல வரான்ற மாதிரிதான் இருக்கு நம்மளுக்கு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது பட் பொறுத்திருந்து பேசும் பார்க்கும் பொழுதுதான் இவருடைய 